בבקשה. שלום, שמי ניצנה בן נחסין, אני מראיינת היום את משה כהן. הצלם ירון, היום בעיר עתיקה התאריך הוא ה-13 לשישי 2011. צלם זה ירון ויינשטיין, המקליט אלי טרגון והמפיקה אלונה בס. תודה רבה, אנחנו פה בעיר עתיקה. אני חשבתי... לא, לא, אז שנייה, אם אתה יכול להגיד לי לפני, איפה שאנחנו... כאן היה בית ספר שלנו, שאני למדתי, זה כאן מאחוריכם. ופה היה בניין של אדם עמיד שקראו לו בדר. בניין בין שלוש קומות. והוא לא הספיק ל... 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 איך קוראים? ל... ל... לגמור את הבניין, ואז התחילה המלחמה של 48', ואז זה שימש גם מחסה נגד צלפים שהיו יורים מה... מה... מהכנסייה ומהמגדל, כאן היה כאן עוד, והם, לפי מה שמספרים, הם הרגו את הכומר כדי... ל... כי הוא לא נתן להם לעלות על הגג של הכנסייה כדי לצלוף על האנשים. והם הרגו אותו, ואז החבר'ה שלנו מפה ניגשו עם חבלנים ועם חומר נפץ על התרמיל והלכו ופוצצו את העמדה הזו של כאן. הרחבה הזו היה אוטובוס מספר 2. זה לא היה אוטובוס, זה יותר עגלה ממה שהיה אוטובוס. כי אם ראיתם, יש בכניסה כאן ליד השכונה של הנוצרים הקירות חתוכים כי האוטובוס היה מגרד את התקרה של, ה... של המעבר הזה, אי אפשר היה להכניס אה, אוטובוסים. כל המקום הזה היה מטוסי עפר, זה גילו את זה אחרי, אם אתם רוצים ל- לראות כאן. כל הבור הזה, הבור הזה כאן למטה, אתם רוצים לגשת לראות? <coughs> כל הבור הזה, זה היה מלא עפר, זה היה מכוסה עם עפר, וכאן היו אה, אה, משמעו, אה, רפתות ודירים של הערבים, שהם היו כאן במרסים. האוטובוס היה מגיע כאן, מסתובב פה ב- ברחבה, וחוזר חזרה מ- מחוץ לעיר. איך היה נראה האוטובוס? מה? איך היה נראה האוטובוס? כזה קטנצ'יק, מרובע, עם... בקושי עם המהלכים וכל ה... איך, איך נראה אוטובוס של שנת 33 או, או, או שנת 40 או 30, האוטובוסים הראשונים שהתחילו להיכנס כהגה. ואז, אז כל זה עכשיו פינו, כי כאן היה הכול מלא עבר, ואנחנו היינו משחקים פה כדורגל בבית הספר, היינו יוצאים, הנה בית הספר שלנו. שהזמנו, קראו לזה תרמות תורה של הספרדים. דרך כאן היינו יורדים לכותל, הליגיונרים באו, כשבאו הליגיון לכאן, היה כאן מדרגות שיורדים לכותל. הם הורידו את כל המדרגות ועשו כביש כדי שיהיה להם יותר קל להגיע עם הרכבים הצבאיים. ולצאת ל... ל... להילחם נגד התושבים. אבל משה, אתה דיברת קודם על איפה שיחקת בתור בתור... ילד, תראה לי ומה שיחקת. כל, המ... כל הרחבה הזו, זה היה כאן, אני אמרתי לך, היה כאן גם, גם דיר, דירים ורפתות של הערבים וגם בית חרושת למצות, שהיו עופים מצות לתושבי העיר העתיקה וגם היו מוציאים ל... ל... מחוץ לעיר. וזהו, היינו יורדים כאן בשער ציון, בכניסה, בזמן הקרבות, הירדנים שמו גדרי תיל והכל בתוך השער, שאי אפשר לזה. חבר'ה שלנו עם חבלים הרימו שקים של, של קמח בשביל להכניס לתושבים של העיר העתיקה. אני הייתי כאן עם הרזרבה כשהגיעה התגבורת. הם טיפסו על החומות עם חבלים, ובסוף הם לא, לא יחזיקו את המקום, 
והירדנים לקחו בחזרה את ה... אז אבל יש שני דברים שאני רוצה שנחזור עליהם לפני שנגיע שזה בבית ספר עצמו. קודם כל הייתה פה, תספר לי קצת על איפה היה המקום הזה ומה... נו, ביד, כאן היה עפר וחורבה וילדים ניקיון. בואו נלך אולי לפה, שגם נתרחק מהדרוס וגם נראה יותר את החווה. אוקיי, אני רק מזכירה לכם, אסור לעשות את זה באמצע משפט בעתיד. תנו להם לסיים, אסור לנו לעשות את זה באמצע משפט. אני ראיתי את החומרים, זה נראה כאילו שאנחנו קוטעים אותם, זה לא טוב. כאן היה גם כן מפעל של גבינות של נוצרי שהיה, גם המקום הזה כבשו אותו מהכנופיות הערביות, והם השתלטו כאן כאן על כל הרחוב הזה. ומה היה פה? פה היה עפר. פשוט מאוד עבר, יכול להיות שהיו, יש מבנים מלמטה, כי בעיר העתיקה, אני אראה לכם בהמשך, איפה שנולדתי, הם פשוט מאוד הרסו את הבתים וגם את בתי הכנסת, ועל הבתי הכנסת הם בנו חושות כדי לגור בתוך ה... אני מבינה, אבל אני רוצה לדבר קצת על איפה שיחקתם, איך קראתם לזה, תספר לי... כלום, הייתה כאן גדר. הייתה כאן גדר, אמרתי לך, עם הרפתות, כי זה היה מוגבר וזה היה בגובה של, ה, של המקום הזה שאת רואה את זה כאן ו, וזה היה שטח ענק, זה היה משחקים, זה היה נסיעות עם אופניים, עליות איזה משחקים אתה שיחקת? מה? איזה משחקים? איזה שיחקים? שיחקו פוררות בסביבונים, שיחקו באגוזים ולקלוע, שיחקו ב... מה היה עוד? סוס ארוך, סוס קצר, קפיצות, היו... מה זה סוס ארוך, סוס קצר? היו יושבי עומדים, כשהיו יוצאים בהפסקה מבית הספר, היו עומדים, מישהו עומד, ועומדים שלושה, ארבעה חבר'ה שוכבים, ואז קופצים כמה שיותר מי שמגיע להכי רחוק, אז הוא היה מנצח. איזה משחק אתה אהבת? מה? איזה משחק אתה אהבת? אני אהבתי קצת כדורגל. כללית לא אהבתי את המשחקים. אני הייתי יושב יותר קורא. לא אהבתי את כל הפראיות הזו של הכדורגל, או איך קוראים למסירות האלה, והם היו מרביצים לילדים, וזה לא כל כך נעים. אז אני העדפתי את האח שלי, יש לי אח... רגע, מה העדפת? מה? אתה אמרת, אני הדפתי? מה? לא, להדוף כדורים שהם הם עשויים מסמרטוטים והיו מרביצים לי, לילד, ככה היו מוציאים את הילדים מהמשחק, מין משחק כזה, אם פגעת בילד, אז היו מוציאים אותו מהמשחק, ככה זה היה... ומה אתה הדפת לעשות? אני הייתי יותר בכיתה קורא. אהבתי לקרוא גם אני... כן. איזה דברים קראת? איזה דברים של צ'רניחובסקי, של ביאליק, של הציפור, של הזה, מה שנקרא מהילדים. הייתה לי ספרייה ענקית בבית, במלחמת כיפור. הרסתי הכל ולקחתי אותם לבית חולים הדסה, לחיילים הפצועים. אבל איזה ספרים קראת בתור ילד בעיר עתיקה? בתור... מה זאת אומרת? קראתי היסטוריה יוונית, אני אהבתי לקרוא על יוון ועל על ה, כל הגדולים שם שהיו מהאקדמיה. מה שאומרים, אנשים אומרים היום אקדמיה. מה זה אקדמיה? את רואה? את לא יודעת. אקדמיה זה היה בזמן חכמי יוון הגדולים. לא היה להם איפה ללמוד. היה אדם עשיר שקראו, שקראו לו אקדמוס. והוא בנה להם גנים יפים ל... ל... לגדולים של... בתקופת יוון והם היו לומדים בגנים האלה, ככה הם קוראים לזה אקדמיה. מדהים. זה... על זה אומרים אקדמיה. אז מאיפה היו לך ספרים, משה? מה? מאיפה הספרים שקראת? איפה... היינו לוקחים מהמועדון באזכרה, ב... כמו... כמו שיש היום, רק לצערנו היום הכל באינטרנט. ובטלוויזיות, וילד לא יודע לעשות חמש ועוד חמש, הוא צריך את המחשב 
אז איפה הייתה המועדון הזה של הספרייה, של הספרים? של הספרים כאן בפנים, וגם היה בבית הספר. אז תראה לנו אחר כך, כשאנחנו שם. אני לא יודע אם אפשר להיכנס. ננסה. היו ספרים שמזכירים את זה, כלומר, זה היה עוד איזה מועדון שהיינו הולכים שם, הייתה ספרייה, היית לוקחת, יושבת קורה, ואחר כך מחזירה את זה למקום, ולמחרת היית רוצה לבוא להמשיך. היית באה ולוקחת את זה. אתה יכלת לקחת גם הביתה או רק לקרוא שם? לא, לא, רק לקרוא שם. אוקיי, okay. זה דוגמה שאם אתה... קודם כל זה היה אנשים עניים. אתה יודע, אנשים במצב, לא כולם, מצבנו בהתחלה היה מצוין, אבל הם גנבו לנו את, ה... גנבו את החנות של אבא שלי, את החנות ואת המחסן בלילה אחת. מי? הערבים. טוב. הם היו כאן, גונבים כאן ב... ב... מכל הבא ליד. כמו שעושים את זה היום בכל הקיבוצים ובכל המושבים, דבר שזה, איך אומרים, ההובי, בואו נלך ליהודים וניקח מהם משהו. אז אנחנו נדבר, אנחנו נדבר על זה עוד, עוד כמה דקות. כשאנחנו נהיה ליד החנות, אתה יכול להסביר לנו קצת על זה, אבל פה, לפני שאנחנו מגרשים בבית ספר, היה משהו שהתחלת לספר לנו על בית שם, שכאילו מאחוריך, שהיה בית של מישהו בשם באדר. כן. תספר לי, אתה כאילו התחלת להגיד שהוא התחיל לבנות, מי זה היה הבאדר הזה? אני אסביר לך, הבאדר הזה היה איש עמיד, שהיו לו כמה בתי קפה ובתים, והוא היה נשוי לשתי נשים, למוסלמית ולנוצרייה. והוא בעצמו? הוא היה, אם היית רואה גבר יפה, לבוש בגדים עם עבאיה כזו, עם רקמה של זהב. הכירו אותו, באדר זה באדר, ובאחד הימים הוא כאן השתכר, והבריטים התחילו להרביץ לו מקום. סתם, גם הם היו שיכורים, והדוד שלי עזר לו, ומאז הוא נהיה הידיד של המשפחה. באדר הוא היה, מאיזה עם הוא היה? מוסלמי. מוסלמי. וזהו, הוא בנה, הוא התחיל כאן לבנות בניין, ולא יודע, אחר כך כנראה השלטונות שלנו, כי הוא לא היה גמור והכל, כנראה הרסו אותו, ואין כאן שום דבר. וזה המשיך, כל, לפני שהוא בנה את הבניין, זה כל המגרש הזה היה משחקים, וחניה לאוטובוסים, וברמן שהיה מביא לחם ל... כל בוקר לחם טרי, והיה איזה אילם אחד שהוא היה מוביל את הלחם לחנויות של המכולת. משפחת מימרן, הם המשפחה גם כן הוותיקה, גם כן הם גרו פה, ב- 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 הם באו מטורקיה. הרבה ספרדים גרו פה, ושהם באו מטורקיה ומיוגוסלביה, שהם ברחו לפני המלחמה, והם באו פה, ו... הקימו קהילייה של ספרדים עם בתי כנסת מפוארים, פחות או יותר. ב... אז באדר פשוט בא ו... ובנה בית באמצע המקום של המשחקים באמצע שלכם? באמצע המגרש, כנראה שזה היה שייך לו. אנחנו בעצמנו גרנו בבית בשכירות, לא היה בית שלנו. אז בוא... שילמנו שש, שש לירות לשנה, וביום ביום ההגירה של מוחמד, קוראים לזה חרם, יום ההגירה של מוחמד. היית צריכה להוציא את כל הרהיטים מהבית, לשים אותם בחצר, לישון בלילה בזה, ולמחרת לחדש את החוזה על השכירות של שנה הבאה. נו, אני מאוד רוצה לשמוע יותר מזה, ונשאל אותך ליד הבית עצמו. אוקיי, אז בואו עכשיו ניגש לבית ספר, ושם תזכיר לי גם, בהתחלת הבית ספר, אני רוצה שקצת תספר לנו קצת על עצמך. אז בואו נתחיל, לא פה עם כל הרעש, נעשה את זה ליד הבית ספר. בסדר, תתחיל ללכת, אנחנו נעבור לבית ספר. אז אני נולדתי... לא, 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 לא עכשיו. תתחיל ללכת. ליד הבית ספר. אני נולדתי... לא, לא, לדבר, רק ללכת. שם, כשאנחנו בלי הרעש, אני אשאל אותך עוד פעם. אוקיי, אז מה ש... מה אתה רצית לספר לי? המגרש הזה שימש 
בימים נוראים ובעלייה לרגל לירושלים, בסוכות, פסח ושבועות. שבועות שהיו מעלים את המים, זה חג, חג, חג המים, שהיו מעלים מים מבית המקדש, מהגיחון לבית המקדש, בגלל זה בשבועות היו בזה. עכשיו, המגרש הזה שימש לאמבולנסים, כי הייתה כאן, אמרתי לך, הדרך הייתה כאן עם מדרגות לרדת למטה. הלגיון, אי אפשר היה לרדת עם מכוניות, אם היה קורה משהו, היה צריך לסחוב את הבן אדם. מהכותל לפה, והאמבולנסים היו כבר מוכנים לפני כן, זה תשעה באב, זה כיפור, זה ראש השנה, זה הכל, שהיו באים מכל הארץ כדי ל- ללכת להתפלל לכותל, והאמבולנסים היו כאן במצב אחר כדי שחס וחלילה, אם קורה משהו, שאפשר לקחת אותם, להוציא אותם מחוץ לעיר. רגע, אפשר רק או לעצור את האוטו או להזיז אותו בבקשה? אנחנו פשוט באמצע צילום. אז אני רוצה להבין, מה בתוך, באמצע החג עמד פה, או לפני החג או אחר, על החג עצמו? כבר בערב החג היו מוכנים פה הערב תשעה באב, או ערב כיפור והכול. זה פיקוח נפש, דוחה הכול, אבל האמבולנסים היו מוכנים כבר בערב החג. הם היו מוכנים כדי להוציא או לפנות חס וחלילה אם קורה אנשים אחרי צום, התעלפויות או מקרים שהיו קורים יותר דחופים. כמה? היום האוטובוסים האלה, יחסית האוטובוס שלנו היה כזה, אבל כל הגג שלו, כל הגג שלו היה משושף, כי הוא היה צריך לעבור בכימורים. אם הנהג לא ידע לקחת את ה... את האוטו ב- ב- קצת מקדימה, זה, מה זה אוטו? זה היה עגלות, זה לא, לא אוטובוסים. וזהו, כשהיה כל החגיגה נגמרת, הכל היה מתפנה וחוזר השקט ל- ל- לקדמותו, והיה בית ספר ופה. איפה האנשים היו, כשאתה אומר, מדבר על המונים שבאו לחגים. כן. איפה הם היו נשארים? תתאר לי קצת על החבר... כלום, הם, הם היו באים, לא כאן אין, לא היו לא בתי מלון והכול, הם היו יורדים לכותל, הם, הם, הם מבקרים או קרובי משפחה או זה, ואחר כך חוזרים, חוזרים בחזרה. בחגים למשל, היו אנשים לא שומרים חג ולא שומרים שבת. לצערנו הם השתלטו פה הדתיים על הכל, שהם אי אפשר לעשות מה שהיה אז. והיום גם ברכה, מה אני אגיד? הם גם, גם הורסים וגם בונים את ה, כל ה... אבל איך היה? אנשים היו באים ביחד? הייתה איזה אירוע? משפחות, היו באים משפחות עם אוכל ועם זה תלוי בח, בחגים שמותר לאכול. כיפור לא, כולם לבושים לבן ולא לובשים סנדלי עור אלא מבד. מתי לבן? מה? מתי לבשו לבן? בשבועות, כיפור, מה, הלבן מה מסמן? זקות. אומרים בשבועות אסור לאכול בשר, בשבועות מותר לאכול בשר. רק אומר לך, תאכל גבינה ביום שאתה בבוקר, שאתה יכול להתפלל ולהזדכות ו- בבית הכנסת. למה? כי בשבועות ב- ב- זה אסור לאכול בשר, כי זה חג של מתן תורה. ומתן תורה לא שוחטים ולא כלום. כמו שיש בברזיל, הם אומרים קרנבל. זה לא קרנבל, זה קרנבי. הם לא אוכלים, לא אוכלים בשר בקרנב... בתקופת הקרנבל, כי זה קשור עם ישו, משהו שם אצלם. אבל אני רוצה לדעת ספציפית, מה הייתה, אם אתה אולי תבוא חג חג, מה היו... כן, אפשר. בואו נצדד את זה אפילו, תודה. אתה רוצה... אפילו ככה. אוקיי, בואו תעבור לפה. כן, כן. פה הייתה בריצה. זה יותר בעייתי קצת? לא, זה בסדר, זה משהו חדש. זה לא כל כך חדש. האמת, אפשר להשאיר אותו באותו צד? מה, של קודם? כן, אותו צד, אותו צד של המצגה. אה, כן. פשוט כאילו שאתה תהיה במקום שזה... אוקיי. 
אז שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה, אנחנו דיברנו על מה שקורה בכותל בחגים. כן. אם אתה יכול להגיד לי דברים כמו, למשל, אתה אמרת, אנשים באו עם, עם אוכל. תתאר לי באמת מה היה קורה בחגים. איפה אכלו, מה עשו? קודם כל, הכותל היה, כל הרוחב של הכותל, שלושה מטר. ובצדדים <coughs> גרו בחושות ערבים, והם היו מתנחלים לכל היהודים שהיו באים להתפלל ב... ליד הכותל, היו שופכים פיפי והיו שופכים מים מלוכלכים והכל. והבריטים עזרו להם גם כן. איך? הם פחדו, כי ה... הם פחדו כ... כי... שלא יתקעו שופר. הם פחדו שהמשיח יבוא, את מבינה? והם לא נתנו לתקוע שופר, אבל האח שלי, יהושע, שהיה צריך להשתתף איתנו פה, היה להם מין שיטה כזה, שאמרו עלינו. חברים להצטופף. היו מצטופפים, ואז הוא היה יוצא עם השופר בתור נער בן 11 או בגיל 10, הוא היה תוקע שופר כמו שהיו תוקעים בבית המקדש בתקופה. וזהו, עכשיו אנחנו כאן יורדים כאן למטה, ולהראות לך מה אפשר לרדת למטה, או ללכת להראות לך איך שנולדתי. בסביבה, מה היו הקרבות. אבל אם אתה יכול לצאת... אני רציתי לבוא אתכם מפה, להראות לכם מאיפה היריות והקל. אז יש כאן כנסייה למטה, זה רק דרך החומה אפשר לראות אותה, שמשם היו ערבים צולפים. הם לא, הנוצרים לא נתנו להם, אבל בכוח הם לקחו את המקומות, מאיפה שהם יכלו לראות, הם ירו. אוקיי, okay, בואו ניכנס... זה כאן בדיוק נמצאים כל שלושת בתי הכנסת. בתי הכנסת, אליהו הנביא, איסטנבולי והכל, הם נמצאים מתחת לאדמה. ישנו שם, בקרבת מקום, בית הכנסת של הקראים, שהוא מתחת לאדמה, כי כתוב בתורה, ממעמקים קראתיך השם. אז בואו נקרב לשם, ואנחנו נראה את כל הדברים. עכשיו רציתי להראות לכם פה. על לראות על כפר השילוח שבאו כאן גרו תימנים מ-1550. הם היו גרים פה בתור חקלאים, ואז כשהתחילו המאורעות, אז הם ברחו ונכנסו לגור בעיר העתיקה. איזה מאורעות? באיזה שנה? ב-36. אני הייתי ב-30 ונולדתי ב-33, וב-36 אני זוכר את המאורעות בבית הכנסת, כולם התאספו בבית כנסת החורבה על המדרגות וחיכינו שהבריטים יגרשו את, ה... את הפולשים, מה שעשו, את הפוגרומים. הם היו עושים מדי פעם, מתי שהם רצו לעשות קצת חרקה כזה, אז הם היו עושים פוגרומים ואנחנו היינו בורחים לבית הכנסת. גם מהעיר היו באים לזה. אם את שמעת את דוקטור טיכו, שמעת על דוקטור טיכו? אנה טיכו היא ציירת. כן. אנה טיכו היא ציירת, ובעלה הם היו חשוכי ילדים. אז הוא ביקש שהוא ירים אותי על הידיים, ואני בגיל שלוש זוכר את זה כמו אתמול. אני מאוד רוצה להמשיך לשמוע על זה, אבל יש לנו הרבה רעש פה. אני רוצה להיכנס לבית... לא, רק רציתי שמפה רק את הדקה להראות לכם את ה... זה מאוד חשוב. זהו, זה מה שגם גיליתי. אסור לי לתת להם לעשות דברים כאלה. כי זה כאילו שאני לא רוצה לראות משהו שהוא אומר, והאמת היא שזה פשוט לא העניין שלנו. הנה, זה בית הספר. עשו את זה מוזיאום, את רואה? זה בית הספר. כאן היו שני שערים קטנים, ובשבילנו, לילדים, זה היה נראה כל שער חמישה מטר. ותראי היום איך שזה נראה. היה כאן השומר תורן, כן? השומר תורן. וזהו, כאן החצר גם כשהיינו מסתכלים ללמעלה. עכשיו הפכו את זה כנראה למוזיאום. אתה רוצה לראות בפנים? 
מה זה? אתה רוצה לראות בפנים? בוא ניכנס. אני לא יודע אם אפשר להיכנס בפנים. בוא ננסה. אני אראה לכם. כאן היינו עושים התעמלות. איזה סד? במקום הזה. היו, לפני שנכנסים לכיתה, היינו עושים פה התעמלות בוקר. כן. ואחר כך זה. איזה דברים עשית בהתעמלות בוקר? מה? איזה דברים עשיתם? קודם כל... כן. מצוין, איפה ש... קצת מאחורה. אז מה עשית בהתעמלות בוקר? היינו... שרים קודם שיר של בוקר, איך קראו לזה? בהרים כבר השמש מלהטת, והיינו עושים את התנועות של ההתעמלות. והיה לנו מורה להתעמלות כזה נחמד, שהוא היה כזה סדיסט. תלמיד שהיה מפריע לו, הוא היה אומר לו, בוא תיקח את הכדור, והיה נותן אגרוף לתוך הפנים של ה... של ה... סתם, על כלום. הוא היה... אני צחקתי איתו, הוא תפס לי את היד כאן והרביץ לי על השולחן. על, ה, על היד עד שצעקתי מכאבים. היה להם, לא היה כיף לבוא לבית הספר. לבוא לבית הספר זה היה דיכאון. עיקר הלימודים שלי זה היה בקיבוצים. כשאני המשכתי את ה... מפה, מכיתה ז', המשכתי ללמוד בקיבוץ. לא רוצה להגיד שמות של קיבוצים או של ה... בטח, אם אתה רוצה. הייתי בבית השיטה איזה תקופה, תקופה של אש, כי שם בבית שאן זה חום אימים. בקיץ זה דבר, נתנו לי כלשון להפוך קש קילומטרים. בזה, ואני לא יכולתי לסבול. חזרתי לירושלים, ואחרי כמה חודשים נסעתי לשפיים. בשפיים הייתי שלוש שנים. כל זה זה אחרי המלחמה, נכון? אחרי המלחמה. אז בואו ננסה עכשיו לראות אם אפשר להיכנס. אם לא, אני חושבת שאני מכירה עוד דרך להיכנס. בואו ננסה. כן, אני לא יודע אם אפשר לתת. שוב תנסה. לא, אז בואו ננסה במקום אחר, כי אני יודעת עוד מקום. אי אפשר פה להיכנס. אני רואה שיש כאן מוזיאום, כי זה היה חשוב, הייתי מראה לך איפה אנחנו בתור ילדים. היה לנו מחנה שלנו, של גדנה, אז... היינו מקבלים 25 אגור... ש... אגור... לשבוע. בשביל זאת מה? אומרת, לירה, מגויסים בצבא, כמו ב... בצבא, אימונים, כמו גדנה, ואנחנו היינו קשרים. אז רצו להעסיק אותנו, אימנו אותנו, היינו מתאמנים בנשק, כל כלי הנשק, מה שהיה, אסטנים ואקדחים ו... ו... ברן ולואיס, כל מיני נשקים. ילד בגיל שמונה ידע לפרק ולהרכיב את כל הכלים האלה. ובן כמה אתה היית? אני הייתי בן... כשגייסו אותי, בן ארבע עשרה. מי גייס אותך? מההגנה. אז תתאר לי, מה קרה בגיוס שלך בהגנה? בהגנה, כשמתגייסים, יש לנו כאן מקום, לקחו אותנו איפה שהיה גן הילדים שלי. אז תכף. היה אולם גדול, בחושך. ונכנסנו, נתנו ספר תורה, תנ״ך, ואנחנו שמנו יד ונשבענו אימונים לשמור על מדינת ישראל עם אקדח ביד ועם יד על התנ״ך. מי גי... לא, אני... מה שאני התחלתי לשאול זה מי גייס אותך, איך ידעת על זה? הם באו, הם באו אלינו בתור ילדים, וזה גם היה תעסוקה לילד. לאימונים, כדי שלא ישתעממו, כי בית ספר כבר לא היה. מה זאת אומרת הוא כבר לא היה? לא, הפסיקו ללמד. מתי? בבית הספר, בתחילת 48'. המורים לא יכלו להגיע מחוץ לעיר, כי רובם הם היו באים מחוץ לעיר. למה לא יכלו להגיע? להגיע? כי היה סגור. ב-15 ליוני יצאו הבריטים, וב-18 נסגר. אין יוצא ואין נכנס. עוד בתקופת הברית, אם היינו יוצאים עם האוטובוסים, והערבים היו, אבנים מחכים לנו 
בכניסה לשער יפו. אז, אז כל העניין של הגיוס שלך היה אחרי ה... לא, לפני, לפני המלחמה, גייסו אותנו בתור ילדים ל- 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 להיות קשרים. היה לנו הרבה ריקודים ו- ו- והרצאות וכל כל מיני דברים עם המורים שנשארו פה. עמנואל מדב, זה הגיבור מחיפה, שהוא נהרג פה ובכלל לא נותנים לו כבוד. אני בהזדמנות זו רוצה להג- להגיד להורים שלו, הם מחפשים... עכשיו הם מוציאים ספר על שמו של עמנואל מדד ואני ניסיתי טלפונים בכל מיני מקומות של הצופים הוא היה מדריך צופים בכיר וניסיתי בכל מיני דרכים ב- ב- בירושלים ל- לאתר את ההורים שלו ולא הצלחתי אולי בהזדמנות זו הם יראו אותי כי אני הייתי נוסק אליו אני רוצה להמשיך לשמוע על זה, גם מה שאמרת על האוטובוסים וזה שזרקו אבנים, כל זה, אבל אני פשוט לא רוצה להיתקע פה במקום הזה. אז בואו נרד, ניכנס לבית ספר ממקום אחר. את רואה את הכנסייה? הכנסייה הזו. מהכנסייה הזו היו צולפים על הערבים, היו צולפים פה. בכניסה בפינה של בתי מעשה, אני אראה לך, אני שם נפצעתי עם, עם הצלף שלנו. אני לא יודע מה זה היה, תודה, חוף הגז. אני הייתי אחראי על זה להודיע שבאים הטנקים של, ה, של הליגיון. כל בוקר הם היו באים חמישה יורים, כולם היו אוספים את, ה, את הכלים שלהם ויורדים למקלטים. כל זה, את... זה מתי? כל הזמן ב- שאחר כך... כל זה ב-48. אני מדבר איתך ב- 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 בתחילה, לפני 48 קצת, בתקופה הזו של שנת 48, עד הכניעה שיצאנו במאי. אז כשאתה אומר שצלפו בי פה, מתי צלפו בי פה? ב-48, כשהיה לנו העמדות שלה, שלה, שלנו. מול המקומות האלה, או מה, מהר הזיתים, הם המשוריינים, היו באים להר, לכביש של הר הזיתים, חמישה, יורים, 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 הראשון, עד שהאחרון היה יורה, הראשון היה כבר מכין עוד פעם את, ה, את הפגזים, ולנו לא היה כלום, היה איזה מרגמה קטנה שניסו משחקים של לוגו כזה, קטנה, ככה שהיו יוצאים, יורים כמה פגזים ואנחנו... אוקיי, בוא נרד באמת לבית ספר ונראה את הבית ספר. זה הבית ספר, אי אפשר להיכנס. כל הכיתות, כל הכיתות הן פה. אולי אנחנו נצליח להיכנס מלמטה כשנהיה ברחוב. בוא ננסה. צילם, זה הכנסייה. שהיו יורים כאן צלפים ב... אתה יכול לרדת, אנחנו נעבור אחריך. אתה יכול, אנחנו נעבור אחריך. חכה רגע. לא, לא, תיתן לה לעבור. זהו, הוא עצר עכשיו, אפשר לעבור. אני מעדיפה... בלי לדבר. זהו, אני מעדיפה שכרגע בלי לדבר, רק ללכת קצת. ורק אם אתה רוצה לדבר על... אתה לא צריך... כאילו, עדיף עכשיו אנחנו... כל מה שאתה רוצה להגיד לי, תחכה עוד שנייה. עכשיו, אם אתה יכול, בוא נראה אם אתה... איפה אתה היית הולך לנסות למצוא את, ה... את הכניסה לבית ספר שלך? אה, רק משם. אה, אוקיי, אז... זה אז... היום, אמרתי לך, ישנם שינויים כל כך אה, אה, חריגים, כן. שאז אפילו אנחנו מאבדים את, ה... את הצפון, כמו שאומרים. אז אני, יש לי אה... הפתעה בשבילך. בוא. תמצוא. בוא לפה, תיכנס לי פה. פה ימינה. פה ימינה. בפנים. כאן... לא, לא, פה בפנינה, בפנים, פה. בפנים אתם רוצים להיכנס? רגע. לא, אם הוא כבר עצר, אז... האישה הזו מהוותיקות.
עכשיו תפנה ימינה. ולמשל המקום הזה לא היה מבחינת... תיכנס ימינה. מה? רגע, לפני שאתה נכנס, מה רצית להגיד? זה לא היה? רציתי, הסמטה הזו לא הייתה כאן. אז לא, לא, זה... זה עמידה, את רואה, שינו פה את כל ה... כאן בפנים החצר, אפשר להיכנס פה? כן, אפשר. זה של בית הספר הענן. עכשיו באנו בדיוק במקום המתאים ש... שבאמת, את רואה, אני הגע, הגעתי. הבית הספר נמצא כאן מסביב. וה... זו הגדר שהיה. כאן היו גרים אנשים, אנחנו היינו מחולקים פה מהגדנה, ארבע בחדר. רגע, מתי זה היה? ת, 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 מתי היית ארבע בחדר פה? פה היינו, ב... כשגייסו אותנו לטור קשרים, היינו מקבלים עשרים וחמישה מיל. בשבוע, זה היה לירה, למאה מיל היינו מקבלים לירה בחודש בתור חיילים, מה שהם מקבל חייל. ואנחנו ישנו פה בחדרים האלה, ארבע בחדר, והיינו עושים אימוני נשק וקבב, כי כאן לא נכנסו הבריטים. אז היינו... אבל משה, לי, אני רוצה שזה יהיה לי מאוד מאוד ברור. כן. כשאתה אומר שהתגייסתם פה ובאתם לפה, מתי זה היה? האם זה היה... פשוט תספר לי, כאילו ממש... קצת כ... שנייה, שנייה, שנייה. מה... אם אתה יכול להגיד, הייתי בגיל כזה וכזה, זה היה כך וכך קרה בחוץ, שהכול יהיה ברור לנו בצורה מושלם. בסדר. רגע, ובואו, אם עצרנו רגע, אז נעמוד פה שנראה את זה ברקע, את כל הרחבה. אוקיי. ויש לי משהו עם הטלפון. אז זהו. אז אם אתה יכול לספר לי את הסיפור, שיהיה לי מאוד מאוד ברור. אני הייתי בן 14... אתה יכול להתחיל עוד פעם? כי פשוט היה רעש. אוקיי. עוד, עוד שנייה, עוד שנייה אנחנו מסיימים. אם אפשר רק לא לדבר בקול. כאילו לדבר yeah. קצת בזה. אנחנו נודה לכם. תודה. אוקיי. Okay. תספר לי עוד פעם. בגיל, בגיל 14, אני בגיל 13 בכלל, אחרי שהנחתי בר מצווה, יצאתי לעבודה. כי אנחנו היינו עשרה נפשות, והמצב ב... בבית אחרי שגנבו את החנות של הבדים ואת המחסן, המצב היה לא הכי בעולם. אבל אבא שלי כשבא ב-1890 ב- לארץ, הייתה תקופה שהמצב פה לא יכל לעשות שום דבר. הוא וה... הם באו ברגל מאור כזדין, מטורקיה. הוא והאחים שלו, כל המשפחה. עלו לארץ ב-1890, באו ברגל, זאת אומרת עשו איזה 70, 700 קילומטר דרך סוריה ללבנון, ירדו לבקעה ועלו ל- לירושלים. למה? והם באו, מה למה? הם באו ציונים, אני הסברתי למה זה, הם היהודים שבאו אז מציונות ביקשו רק חמור וחלבה. היום, היום העולים החדשים זה וילה ווולבו, תמיד אם הוא יש, <אח> אם יש זה טוב, אם אין, כי הם היו מצלצלים מפה הרוסים לשם, תעשה ככה וככה ותבקש ככה וככה, והיו נותנים להם. כי אני הייתי מדריך, אני הסברתי לגברת, <אח> אני הייתי שנתיים וחצי אחראי על מענות של עולים מרוסיה. ואני ראיתי דברים, אוי לעיניים שראו ואוי לעיניים שלא ראו. אוקיי, okay, אבל עכשיו לא אנחנו... לא הכל הולך, בסדר. אני בגיל 14, קראו לנו מהמועדון, היינו הולכים למועדון, אמרו לנו אם אנחנו רוצים להיות קשרים ולעזור. אמרנו כן, 
נכנסנו לתוכנית של אימונים. עכשיו פשוט מה? פשוט מאוד, טס, אה, ש, אה, אה, תרגילי תרגילי סדר, שחילות על הרצפה, אימוני נשק והכל, ובערב היינו חוזרים. בלילה היינו יוצאים לנו ולהתמצות. בגלל הצלפים שהיו כל כך הרבה, אנחנו פרצנו קירות. בתוך הבתים הרסנו, ה... הרסנו קירות בשביל לעבור למטה ולא לעלות למעלה, כי אם היית עולה, ישר... מאיפה הם היו מופיעים? הצלפים, את לא יודעת. אני אומר לך שבתקופה הזו של המצור, 70 איש נהרגו. מצלפים בתוך הפה, בגרון, בלב, וזהו. אז היינו כאן יוצאים אימונים, ואחר כך פיזרו אותנו בעמדות. כשהבריטים יצאו, כל מפקד קטע קיבל קשר, ו... אם היה צריך לעמית כדה, הייתה בבתי מחסה. המפקד היה משה רוסנה, והסגן שלו, מפקד הגדנה, זה היה מר שאול תובל. הוא רצה לעשות סרט על ילדי, ירוש... ילדי העיר העתיקה, ולמזלנו, לרעתנו, הוא נפטר ולא הצליח לעשות את הדבר הזה. עכשיו... עכשיו השאלה היא כזה, um, אתם, שנייה אחת, אנחנו יכולים לשמוע, אנחנו בסדר? אנחנו שומעים, אבל אנחנו שומעים גם לא בלי להאשים, אבל, אבל ש... אני לא יודע אם מקום אחר יותר טוב, כאילו אם יש יוצאת לחניה, אז יש לך אוטובוסים. כן, אוקיי, okay, אז, uh, אז זהו, אז השאלה שלי, um, אתה דיברת, <קש> כן, אתה דיברת אתה אמרת שהיית בן 14 כשהתגייסת ובאת לפה. מה קרה בחוץ ש... שעשו את זה? היה כבר הכרזת מדינה? היה... מה... באיזה סיטואציה כבר הייתה? ש... אנחנו גויסנו לפני, לפני 48. כבר הכינו אותנו בטור גדנאים, וגם הייתה תעסוקה לנערים, שיש להם תוכנית של בית ספר, של מועדון וריקודים ואימונים והכול. וכשהתחילה המלחמה אז היינו פחות או יותר מוכנים וידענו איך להתנהג והיינו מסדרים אה, מראות מיוחדות כזו של לא להוציא את הראש מהעמדות כי היו הצלפים אז אנחנו היינו רואים את ההתנפלות דרך הראי הזה הם היו שוברים לנו את, ה, את המראות האלה זה היה מין סטטוסקופ כזה שלא לא לבוא ל... מה, מה, מה רע בזה? כי אם יש, אנחנו רוצים להקים מדינה, כן? ולדעת לאמן חיילים בזמן, כי, כי הדבר הזה שאני הייתי בגדנה ועשיתי אימונים והכל, כשהתגייסתי לצבא אני ידעתי 50 אחוז ממה, ממה שמאמנים בצבא. למרות שאני הייתי ב, בחיל האוויר בנ"מ, תותחנות נגד מטוסים, שהיה שייך להם. אבל מה רע בזה? כמו שהם מתאמנים, כמו שלהבדיל הגרמנים שאימנו אותה. אז זהו. כתוב בתורה ללמד את בני יהודה קשה. צריך ללמד ילדים כשהם קטנים, ללמד אותם גם בתקופות של מלחמה. אבל מה שאני אומרת שאז, זה בדיוק מה שאני רציתי לדעת, למה הם החליטו שצריכים ללמד אותם את זה? מה אמרו? הייתה מחשבה ש... מחשבה שעומדים להקים מדינה, ואין הרבה אנשים. היישוב בארץ לא היה מי יודע מה גדול, והם רצו לקחת נערים שיעזרו ללוחמים. לוחם הולך עם מקלע, אז אני צריך לרוץ אחריו עם, ה... 
עם המחסניות של הנשק ולרוץ אחריו. כל מיני דברים, שמירות, היה בלילה באים מטוסים לזרוק לנו נשק, כי לא היה לנו נשק, ואז הדלקנו מדורות. ולקחו אותנו עם תחתונים לעמוד לשמור בשביל לעשות מדורות שיבוא המטוס ויזרוק את הנשק אצלנו ובסוף זרקו את זה אצלהם, את כל התחמושת. ומה, היום, היום, למה אתה הרגשת בתור נער בברסה? משחק ילדים. משחקי ילדים, רובים, נשק, אימונים בלילה, לצאת לקומזיץ לעשות בחלקורה כאן, היינו עושים את ה... היינו עושים מדורה וצולים תפוחי אדמה ובצלים ואחר כך המועדון, המועדונים היו נותנים לנו כל מיני לפסל, צעצועים להרות עם הידיים או בחימר כדי לתת לנערים תעסוקה ולא שלא ישתעממו. ובואו נראה שאנחנו פה בבית ספר. זה נטל, נטל להורים כשיש עשרה ילדים. צריך להעסיק אותם, אז הם הולכים, הם אומרים בואו יש מועדון, נותנים ארוחת צהריים שמה ו... בואו נראה אם אפשר, אני רואה שגם פה הוא נעול, אבל בואו נראה אם אפשר להיכנס לבית ספר למעלה. מה אמרת? רגע, מה אמרת? אני אומר מה שהם עשו פה, בבית זה קשה להאמין. למה? די, אני אומר לך, בקושי אני הכרתי את המקומות האלה. למה? זה היו כוכים, יותר ממה שבתים זה היה כוכים. זה היום בית אחד, מה שיש השקעה, בחצי העיר העתיקה היה אפשר ל... 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 מה שהשקיעו פה בבית, בחדר אחד, היה אפשר להחזיק את כל העיר העתיקה מבחינה כלכלית. מה זה נותן לך להרגיש שאתה מסתובב? תתארי לך, תתארי לך שאת משלמת ש... שישה לירות, שש לירות אנגליות לשנה. שכר דירה. היום מי ייתן לך מרצפה אחת, לא נותנים אפילו בשביל ששת אלפים, לא... לא... ופה בסביבה, פה, פה ספציפית, מה היה? זה לא היה נראה ככה? פה היו דיירים, זו הייתה החצר שהיו נאספים פה בשבתות, בלילות, סיפורים, מזרונים על הרצפה. והיו מספרים סיפורים של ארץ ישראל ומעשיות של רבנים. מה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אז הדלתות היו פתוחות, לא היה סגור, כל אחד נכנס אצל השכן והשכן אצלו, לא היה בכלל דלתות. היום בעוונותינו את רואה מה שעולה. אי אפשר להשאיר יום אחד את הבית לבד, רק כבר תמצאו כבר הפר... הפריצות, לא היה דבר כזה. היחס בין, ה... בין האנשים פה, היו איזה 1,500 תושבים במקום הזה, עם הרבה ילדים. היחס היה אחד כלפי השני מעולם, לא היה לא ריב, לא משטרות, לא דברים כאלה. והיום תראי, הוא בנה לו, ראית את האישה שרצחה את השכנה שלה, למה היא זרקה לזבל על יד הבית? זה לקחה סכין, 16 דקירות, על מה? אנשים עצבנים, אין מה לעשות. עכשיו פה למעלה זה היה ככה? מה? כאילו... לא, לא בלי אלה, זה היה תוספת. זה הגגון היה תוספת, כאן זה היה הכל פתוח. זה היה גם כן מין מגרש משחקים, פה היו כיתות. איפה? פה היו כיתות, mm-hmm. שהיו התלמידים עושים הצגות, והיו מחלקים כרטיסים, להיכנס בהפסקות, היו עושים איזה מחזות קטנים בדברים האלה, ש, שלא השתעממו ב, ב, בזמן ההפסקה. אם הייתה הפסקת צהריים גדולה, אז היה, אלה מהכיתות י' וט' היו עושים הצגות והיו מחלקים כרטיסים. עכשיו היו מסריטים, סרטים של צ'רי צ'פלין או מה, אבל זה סרט אילם. היינו רואים סרט ובלי קול, בלי... איפה? מה? איפה? היו מביאים פה מסריט עם רמקול, או שפעם היה בא... שם את הרמקול הקטן ב... על יד ה... נו, על יד המסך. ואז היינו יושבים ומקייפים כאילו ראינו עולם ומלואו. עכשיו זה... נזכר. עכשיו שנייה, לפני שאנחנו עוצרים, אני רוצה שפשוט תעשה שוט של הזה שהוא... אני רוצה שהוא גם הולך, אני אלך כאילו בלי דיבורים. 
אוקיי, אבל קודם את זה, שלא נשכח. יכול להיות שעשו את זה פה בתים פרטיים, חילקו את זה, או ש... יכול להיות. הנה, כמו פה. מה, אני יודעת. אני פשוט, בגלל זה אני לא רוצה שהוא יראה עוד, אני רוצה לעשות את זה עוד. חבל שיהושע לא יכול לבוא, אח שלי, הוא היה לו גם כן, הוא עבר בטור בגיל 13, כבר הוא התגייס ל... גייסו אותו להגנה. וואו. הוא נפל בשבי והוא היה שנה אצל הירדנים. הוא ואבא שלי. עכשיו אם אתה רוצה פשוט להסתכל פה, תסתובב בלי לדבר איתנו. תלך ברחבה, תלך 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 אבו הרון, אלה כולם, כולם ספרדים מטורקיה או מיוגוסלביה שעזבו לפני המלחמה, עלו לארץ והם כולם בדרך כלל באו לגור פה בעיר העתיקה, זה היה המקום הראשון. אחר כך יצאו מחוץ לחומות ובנו. עכשיו פשוט אם... איזה סיבוב כזה. פשוט תראה, תסתכל על המקום. שיש לך. אני רוצה להגיד לך שגרו הרבה ספרדים בעיר העתיקה. שמות כמו אלשיך, אבנר, קוקיה, אם שמעת על קוקיה, היה לו כאן בתי כנסת, כן. על בוחר, על קוצר, הוא בטח המקליט שלכם מכיר את המשפחות האלה. ואז אנחנו היינו יוצאים גם כן לפעמים ללמוד ימין משה. יוצאים מהעיר העתיקה דרך שער ציון, יורדים ללמטה ולומדים לפעמים עם מדריכים שהיו מסבירים לנו על השכונה שבנה משה מנטיפיורי. וזהו, היינו עולים, אבל בדרך היו מתקיפים אותנו הבני דודים, מחכים לנו עם אבנים ופוצעים כמה חבר'ה. כי הם הרגישו את עצמם מלכי העולם, ואי אפשר היה... מה אתם הייתם עושים כשהם היו באים עם אבנים? היו, היו בסוף קמו מאיתנו בריונים, בחורים, בחורים בריונים, כזה מין קבוצה כזו של, של, של הגנה ולא הגנה, הפושטה, כי הם היו, קמו קבוצה והם היו הולכים ומחזירים להם. ואז הם קצת היו מתמתנים והיו באים עד המשפחות הערביות אלינו למה אתם עושים ככה, אנחנו רוצים לחיות בשלום